안녕하십니까 스카이워커입니다 오늘은 DJI 플라이어프를 설정 방법에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다 영상에 보이는 이곳은 중북 제천 청풍호반 케이블카 비봉산 정상입니다 관련 영상은 우측 상단에 링크를 걸어 놓겠습니다 자 그럼 잠시 후 시작하겠습니다 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다 네, 우선은 DJI f l y o f 를 2021년 9월 기준으로 설명을 드리겠습니다 현재 버전이 1.4.8 버전이죠 지난 시간에 DJI f l y o f 를 인터페이스에 대해 설명드렸었는데요 우측 상단에 링크를 걸어 놓을 테니 보지 못한 분들은 참고하시기 바랍니다 예, 바닥면에 불규칙하여 핸드 테이크 오프로 이루고 시켰습니다 예, 좌측에 강조한 부분은 비전 센서가 활성되어 있는지 나타내는 아이콘입니다 지금 울리는 경고음은 장물이 가까울수록 빠르게 발생합니다 화면에 우측 상단에 점 3개를 눌러 보겠습니다 안전 메뉴를 잠시 훑어보죠 현재 조종기가 노말 모드였을 때 장애물 회피 동작은 우회, 공지, 끄기 세 가지로 설정할 수가 있습니다. 드론에 입문하신 지 얼마 되지 않은 분들은 우회로 설정해 놓으실 것을 권장합니다. 네, 그리고 참고로 트라이판 모드였을 때는 정지와 끄기 두 가지로만 설정할 수가 있고 스포츠 모드에서는 장애물 회피 기능이 활성화되지 않으므로 차고 없으시기 바랍니다. 측면 비행 비활성화 기능은 말 그대로 좌측 우측으로 위치가 조작되지 않으므로 좁은 원형의 조형물을 통과하거나 할때 활용하시면 좋을 것 같습니다. 다만 회피 기능으로 인하여 사고가 발생할 수 있는 점 고려하시기 바랍니다. 예, 항공 안전에서는 최고 고도 150m 이하 최대 거리는 가시권 거리 내로 자동 LTH 고도는 현재 비행하는 지역에 가장 높은 장애물보다 높게 설정해 놓으실 것을 권장합니다. 컴파스 캘리브레이션은 장소를 이동하셨을 때 전자 나침판의 오류를 방지하기 위하여 한 번씩 실행해 주실 것을 권장합니다. 실행 방법은 나오는 그림과 순서에 따라 따라 하시면 됩니다. 방법은 입력하겠습니다. g 5 구역 잠금 해제 기능은 여기서 설명드리기에는 시간이 많이 소요되므로 우측 상단에 링크를 참고하시기 바랍니다. 에어로스코프 기능은 별도의 탐지 장비가 있어야 합니다. 초보자분들께 관련이 없으므로 생략하겠습니다. 내 드론 찾기와 배터리 정보는 한 번씩 눌러보시면 그 내용을 바로 아실 수 있을 겁니다. 안전 고급 설정은 페일 세이프 기능이라고도 하는데 조종기와 기체 신호가 끊겼을 때홈 포인트로 돌아올 것이냐 하강할 것이냐 정지해 있을 것이냐 선택할 수 있습니다. 비상 프로펠러 정지에서는 유인 항공기를 만났거나 충돌 직전에 드론을 갑자기 추락시켜야 될 그런 급박한 상황이 온다고 했을 때 가정했을 때. 드론의 동작을 설정할 수가 있습니다 자 이번엔 제어로 가보겠습니다 기체의 고도나 거리를 미터나 야드로 설정할 수가 있습니다 피사체 스캔 기능은 화면에서 보는 바와 같이 사람 혹은 자동차를 스캔하여 자동으로 플러스 아이콘으로 나타내 줍니다 하나의 플러스를 터치를 하면 피사체가 선택이 됩니다 에서는 짐벌이 기체의 기울기에 영향을 받지 않으며 실행을 하게 됩니다. 
FPV 모드는 기재 기울기에 따라 짐벌도 좌우로 각도가 변형되면서 촬영을 합니다. 화면을 참고하시죠. 네, 다음은 상향 짐벌 회전 허용입니다. 화면에서와 같이 상향 짐벌 회전 허용을 설정하게 되면 24도 가량 상향으로 촬영을 할수 있게 됩니다. 다음은 고급 짐벌 설정입니다. 이 메뉴도 설명하는 시간이 많이 소요되므로 자세한 설명은 우측 상단에 링크를 참조하시면 됩니다. 짐벌 캘리브레이션과 짐벌 중앙 복귀는 눌러보시면 금방 아실 겁니다. 네, 다음은 카메라 세팅입니다. 입문자 분들께는 자동으로 놓고 촬영하시는 게 가장 좋다고 말씀드리고 싶습니다. 기본 값으로 놓으시고 히스토그램과 노출 과다 경고 정도는 쳐주시길 바랍니다. 그리고 화면에 중심을 맞출 수 있도록 격자선도 세팅해 주시면 좋겠습니다. 그리고 기체 저장 장치는 마이크로 SD 카드를 장착하시기를 권장해 드립니다. 네, 저 같은 경우는 화이트 밸런스를 중간값 정도로 세팅해서 사용하고 있는데 어차피 영상 편집할 때 색상 보정을 하기 때문에 큰 차이는 없다고 생각됩니다. 이외에도 화질 개선을 위해 ND 필터를 장착하거나 CPL 필터를 활용하는 방법도 있는데 그 방법에 대해서는 다음에 다루도록 하겠습니다. 네, 다음은 전송인데 전송에서는 기본값을 유지하실 것을 권장합니다. 정보에서는 배터리의 정보, 기체의 정보, 펌웨어의 정보 등 기체에 대한 정보를 보실 수가 있습니다. 네, 기체가 장애물을 회피하는 장면을 끝으로 영상을 마무리하도록 하겠습니다. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.